അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അറുപത് മില്ലി അളവിലുള്ള പാലാണ് അതായത് ഞാൻ ഒട്ടും തണുപ്പില്ലാത്ത റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് തിളപ്പിച്ച പാലല്ല നോർമൽ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവിലേക്ക് ഞാൻ കൊടു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓയില് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം ഒരു കാരണവശാലും വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള ഉപ്പും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളി ആവശ്യാനുസരണം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് നോക്കി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിനാഗിരി തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ പൾസ് ബട്ടണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് സ്പീഡിലോ ആദ്യം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ മിക്സി ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് പൾസ് ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഇനി ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൾസ് ബട്ടണിൽ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പോ മധുരമോ പുളിയോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് നോക്കാം അതെന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എന്നെ മിക്സി കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ നാല് കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക പിന്നെ ഒരു അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനും കൂടെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്ത കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മിക്സിയുടെ മീഡിയം ജാറ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നമ്മൾ പൊടിക്കുന്നത് മീഡിയം ജാറിൻ്റെ അതിലിട്ട് പൊടിച്ചാലും മതിയാവും ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് പകുതി പകുതിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പകുതി ബ്രെഡിൻ്റെ ഭാഗം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് എല്ലാ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലല്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഷേപ്പ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല കട്ടി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഒരുപാട് കട്ടിയിലാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് വേവിക്കാത്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ടൈം എടുക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കൊണ്ടുവരാം ഇത് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ മതിയാവും ഇത് ഞാൻ മൊത്തം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പല ഷേപ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പല ഷേപ്പ് അപ്പം ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കണം ആ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരക്കിലോ ചിക്കൻ അളവാണ് പറയുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്താലും മതി തികഞ്ഞില്ല പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പൊട്ടി ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് പെപ്പറിൻ്റെ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലാ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും അതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവ് കുറച്ച് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കളർ മാറിപ്പോവും പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് അത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ മുട്ടയും പാലും കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നഗറ്റ്സ് ആ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഒരേ സമയം ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സമയം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മറ്റ മറ്റേ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ടി നന്ന നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഇതും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഈ നഗറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന നഗറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം തന്നെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വറക്കെടുക്ക വറുത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നഗറ്റ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറി വെക്കുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ മൊത്തം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രീസറി വെക്കും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലോയിലൂടെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നഗറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു പരന്ന പാത്രം വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കുഴിയുള്ള പാത്രം നല്ല ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും പരന്ന പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചൂടാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ചൂട് ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് മീഡിയം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ നഗറ്റ്സ് പെറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം കാരണം ഇത് വേവിക്കാത്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വേവാൻ ഒരു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എങ്കിലും ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കുക അതായത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ തിര